வெல்கம் டு மை சேனல் விஜயலக்ஷ்மி இதில் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒனில் உள்ள சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் அன்னோன் குவான்டிட்டி வித் நோன் குவான்டிட்டி அதாவது தெரியாத ஒரு குவான்டிட்டியை தெரிஞ்ச குவான்டிட்டி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் வந்து ஆக்சுவலான மெஷர்மெண்ட் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து நம்பர் இன்னொன்று வந்து யூனிட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மூணு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெங்த்து லெங்க் வந்து என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் அண்ட் அதர் அண்ட் நம்ம எதை மெஷர் பண்ணுறோமோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு இடையில் உள்ள அந்த தூரத்தை தான் நம்ம லெங்க் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் லெங்க்தை வந்து மீட்டர் அப்படிங்கிற எஸ்ஐ யூனிட் வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய யூனிட் இதை போக நம்ம அதர் காமன் யூனிட்ஸும் இருக்குது அது என்னெல்லாம்னா ஹேண்ட் ஸ்பேன் கியூபிட் ஃபூட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமன் யூனிட்ஸ் ஹேண்ட் ஸ்பேன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த ஹேண்ட் ஸ்பேன்னா ஜான் அளவு கியூபிட்னா வந்து முளம் ஃபுட்னா அடி இது மாதிரி கா அடுத்த ரெண்டாவது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மாஸ் மாஸ்னா வந்து என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் இன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு பொருள் எடுத்துருக்கோன்னா அதில் எவ்வளவு பொருட்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து மாஸ் மாஸுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நமக்கு கிலோகிராம் இதே மாதிரி நம்ம ஆஃப் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு குவான்டிட்டி வந்து என்னென்னா வெயிட் வெயிட் வந்து என்னென்னா ஒரு அந்த பொருளுக்கு மேலே செயல்படக்கூடிய குவியிருப்பு விசைய நம்ம வந்து வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நமக்கு தெரியும் வெயிட்டுக்கு ஃபார்முலா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஜி எம் வந்து மாஸ் ஜி வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதாவது புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இப்போ பார்த்தேன்னா புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் அந்த அடி அதிகமாக இருந்துன்னா வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்கும் முடுக்கம் குறைவாக இருந்ததுன்னா வெயிட்டும் குறைவாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மாசாந்த எர்த்தும் மாஸ் ஆன் த மூணும் சேமாக இருக்கும் ஏன்னா மாஸ் வந்து அந்த பொருள் இதே வந்து வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டான எர்த்து வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் மூணில் இருக்க வெயிட்டை விட என்ன ரீசன்னா அந்த கிரா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து பூமிக்கு அதிகம் நிலாக்கு குறவு அதனால் வெயிட் வந்து எர்த்தில் அதிகமாகவும் மூணில் குறவாகவும் இருக்கும் மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிற குவான்டிட்டி வந்து என்னென்னா டைம் டைமுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட் இதை இப்போ பழைய காலத்தில் நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது சேன் கிளாக்கு சன் டயல் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் இது மாதிரி ஃபைனர் மெஷர்மெண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இனி அடுத்தது இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டை குவான்டிட்டியை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இன்னொன்று வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னா அதை வந்து வேறு எந்த குவான்டிட்டியாலும் நம்மளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் லெங்க் அந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டினா என்னென்னா அதை வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏரியா வால்யூம் இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த டிரைவ்டு குவான்டிட்டி இப்போ ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு லெங்க் இன்டு பிரெட்து லெங்த்து வந்து என்னது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு பிரெட்தும் அதே மாதிரி நம்ம மீட்டரில் அளக்கக்கூடிய ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு தான் சரியா அப்போ அந்த லெங்த்தையும் பிரெட்டையும் மெஷர் பண்ணால் நமக்கு ஏரியா கிடைக்கும் இதுக்கு யூனிட் பாருங்கள் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது லெங்த்துக்கு எஸ்ஐ யூனிட்டும் மீட்டர் பிரெட்டுக்கு எஸ்ஐ யூனிட்டும் மீட்டர் மீட்டர் இன்டூ மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதான் வந்து ஏரியா அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை வச்சு இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது வால்யூம் ரெண்டாவது வந்து வால்யூம் வால்யூம் வந்து என்னென்னா ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பைட் பை த அப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிடுதோ அதை வந்து நம்ம வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வால்யூம்க்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தா வால்யூம் ஈக்குவல் டு லெங்க் இன் டு பிரெட் இன் டு ஹைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் இன் சிம்லர் யூனிட் சைட் இன் டு சைட் இன் டு சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது மூணு லெங்க் யூனிட்ஸை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் லெங்க்க்கு யூனிட் நமக்கு தெரியும் மீட்டர் அப்போ மீட்டர் இன் டு மீட்டர் இன் டு மீட்டர் ஈக்குவல் டு மீட்டர் கியூப் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கியூப் இது வந்து கியூபிக் மீட்டர் ஃபார் ரெகுலர் சாலிட் ரெகுலர் சாலிட்னா கரெக்டான ஜாமெட்ரி ஷேப் உள்ள சாலிட் மெட்டீரியலுக்கு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி அந்த லெங்க் பிரெத்து ஹைட்டு தெரியும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிப்போம் இதே இர்ரெகுலர் சாலிட்ஸாக இருந்துன்னா அதை வந்து
அடுத்த மூணாவது நம்ம பார்த்தோம்னா இதே வால்யூம் ஆஃப் த லிக்யூட் வால்யூம் ஆஃப் த லிக்யூடை வந்து நம்ம யூனிட் வந்து லிட்டர் ஆர் கியூபிக் மீட்டர்ஸில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இதை வந்து கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர் பீக்கர் பிப்பட் பியூரட் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் ஒன் மில்லி லிட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அதை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் கியூபிக் சென்டிமீட்டரை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு போடுறோம் இதே வந்து ஒன் மீட்டர் கியூப் அளவுனா எவ்வளோனா ஒன் கிலோ லிட்டர் இந்த அளவு இருக்குது இது வந்து நம்ம இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட் மல்டிபிள்ஸ்னால் வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் மீட்டர் இருக்குது அந்த மீட்டரை விட பெரிய ல லெங்க்த்தை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிபிள்ஸ் மடங்குகளாக நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் லார்ஜர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம வந்து மல்டிபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ அதில் ஒரு மல்டிபிள் பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன எடுத்துருக்கணும் கிலோ அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு சிம்பிளில் வந்து கே யூஸ் பண்ணுறோம் கிலோனால் வந்து நமக்கு ஆயிரம் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு டென் கியூபு சரியா டென் கியூப் வச்சு நம்ம போடுறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் இருக்குது அதை வந்து டூ இன்டு தௌசண்ட் மீட்டர் மீட்டர் நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் லெங்க் வந்து மீட்டர் தான் அந்த கிலோமீட்டரை மீட்டர் ஆகிறதுக்கு டூ இன்டு தௌசண்ட் மீட்டர் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ மீட்டர்ஸ் சரியா இதே வந் இது வந்து மல்டிபிள் இதே சப் மல்டிபிள் வந்து என்னென்னா எஸ்ஐ யூனிட்டை விட ஸ்மாலர் குவான்டிட்டிஸை மெசர் பண்ண சப் மல்டிபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது பின்னங்கள் மல்டிபிள்ஸ்னால் மடங்குகள் இது சப் மல்டிபிள்ஸ்னால் வந்து பின்னங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்குறோம் அது வந்து என்னென்னா சென்டி சென்டிக்கு சிம்பிள் வந்து சி கொடுக்குறோம் அது வந்து என்னென்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இதை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அது வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது மல்டிபிள் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இதே வந்து சப் மல்டிபிள்னா வந்து என்ன போடணும் மைனஸ் போடணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னா ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஓடோமீட்டர் அதாவது ஓடோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மெட்ரிக் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் அடுத்தது மீட்டர் நம்ம மெஷரிங் ஸ்கேல் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷரிங் ஸ்கேலை டிசைன் பண்ணுறது இன்வென்ட் பண்ணுறது யாருன்னா வில்லியம் பெட்வெல் அது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியிலேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டர் வந்து அது அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமன் இருக்குது அது வந்து இட் இஸ் அண்ட் அலாய் ஆஃப் பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம் பிளாட்டினம் இரிடியம் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவை இது ஒரிஜினல் மாடல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பியூரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் பாரிஸ் அப்படி பாரிஸில் வந்து இருக்குது இதுக்கு ஒரு காப்பி வந்து நம்ம நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லேபரட்டரி டெல்கியில் இருக்கிறதுல நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் மாஸ் வந்து அதுவும் வந்து பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம் அலாயில் தான் நம்ம செய்து அது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் சர்வஸ் பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சர்வஸ்ல இது வந்து இருக்கு இதே வந்து நம்ம லாங்கர் டிஸ்டன்ஸுக்கு கிலோமீட்டர்னு பார்த்தோம் அதை விட பெரிய டிஸ்டன்சஸ் எல்லாம் நம்ம பிசிக்ஸில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அது பார்க்க போகிறது வந்து கடலில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸு அதை வந்து நாட்டிக்கல் மைல்ஸில் வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நாட்டிக்கல் மைல்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர்ஸ் தான் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் செலஸ்டியல் பாடிஸ் அதாவது கோள்களுக்கு இடையேயான தூரங்கள் அது இன்னும் பெரிய தூரம் அதை வந்து ரொம்ப பெரிய தூரம் அதை வந்து நம்ம லைட் இயர் அப்படிங்கிற கணக்கில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் லைட் இயர்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒளி எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குமோ அதான் வந்து லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எவ்வளோ தூரம்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் எவ்வளோ பெரிய தூரம் இதில் தான் வந்து நம்ம லைட் இயரை அடுத்தது இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸும் அதனுடைய எஸ்ஐ யூனிட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறோன்னா லென்த்து மீட்டர் அந்த சிம்பிள் வந்து எம் சுமா லெட்டர் எம் வச்சு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதே மாஸ் அப்படின்னா நிறை அதை வந்து கிலோகிராம்ங்கிற எஸ்ஐ யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் யூனிட் வந்து கேஜி சுமா லெட்டர் கே சுமா லெட்டர் ஜி அடுத்தது டைம் அதாவது கால
கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மோல் இதுக்கு சிம்பிள் வந்து எம்ஓஎல் மோல் இந்த வீடியோவில் சயின்ஸ் பற்றின அடிப்படையான தகவல்களை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை பற்றி அவங்க கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் சேனல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான உங்களுடைய சஜஷன்ஸை வரவேற்கிறேன் நன்றி